నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఆయన సినిమాలు చూస్తుంటే ఫీల్ గుడ్ మూవీ అనిపించడమే కాదు థియేటర్లో కూర్చునే ఆడియన్స్ కేరింతలు కూడా కొడుతుంటారు అన్ని రకాల సినిమాలు చేయగలను అని ప్రూవ్ చేసుకున్న డైరెక్టరే అడవి సాయికిరణ్ గారు అయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్లో రెండు మూడు ఫ్రేమ్స్ మనం చూడబోతున్నాము ఎందుకంటే ఆయన ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ రైటర్ అన్నీ కూడా సో గెస్ట్గా మీ ముందుకు మా ముందుకు ఆయన్ని కూర్చోబెట్టాను ఆయనతో మాట్లాడడానికి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం నమస్కారం సాయికిరణ్ గారు డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా డైరెక్టర్గా ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా ఇన్నీ చేశారు కానీ మీరు ఎక్కడైతే మొదలు శేఖర్ కమల గారి దగ్గర స్టార్ట్ చేశారో మీరు తెలియకుండానే ఆ ఇంపాక్ట్ ఏదో కనిపిస్తోంది అది నిజమే అంటారు యా ఉందండి అంటే శేఖర్ సినిమాలు ఏంటి అని అంటే చాలా సాఫ్ట్గా విత్ గుడ్ కంటెంట్ ఎమోషనల్ థింగ్స్ అవి ఉంటాయి సో శేఖర్ తోటి వర్క్ చేయటం వల్ల ఆ ఇంపాక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా పడింది అండ్ అవి నచ్చుతాయి అంటే నాకు కూడా ఇష్టం అలాంటి సినిమాలు సో ఇంతవరకు చేసినవి ఆల్మోస్ట్ అలాంటివే సో డిఫరెంట్ జానర్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేద్దాం అని ప్లానింగ్ మీరు అంటే ఇంపాక్ట్ ఉన్నా కూడా మీరు వినాయకుడు ఒక టైపు కేరింత ఒక టైపు కంప్లీట్గా ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ అనేది ఇంకొక కంప్లీట్ వేరే జానర్ సో అన్నీ చేయగలుగుతారు అని ప్రూవ్ చేసుకున్న మీరు అసలు ఫస్ట్ డైరెక్షన్ వైపు రావాలన్న ఆ బీజం ఎక్కడ పడింది యాక్చువల్గా మా పేరెంట్స్ మా ఫాదర్ అడివి కనకరాజు అని ఆయన కస్టమ్ సూపరింటిగా చేసి రిటైర్ అయ్యారు మా పేరెంట్స్ ఇప్పుడు లేరు ఇద్దరు బట్ ఆయన రైటర్ సో బుక్స్ రాసేవారు ఒకటి పిల్లలు మార్చిన చల్లన రాజ్యం అని చెప్పి చిన్నపిల్లల మీద ఒక అడ్వెంచరస్ బుక్ ఒకటి రాశారు అది మెడ్రాస్ స్కూల్లో ఒక సెంట్రల్ స్కూల్ అనుకుంటా అక్కడ నాన్ టెల్గా పెట్టారు సో మా మదరు రైటర్ సో ఆ ఇంపాక్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది ఉండి సరే స్కూల్ మానేయటానికి చాలా స్టోరీస్ చెప్పేవాడిని అక్కడ కథ రచయిత పుట్టారు మేబీ అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే ఒక మూమెంట్లో అప్పట్లో ఎంసెట్ చేసి ఇంజనీరింగ్ చేస్తేనే వాడు మనిషి లేకపోతే లేదన్న ఫీలింగ్ ఉండింది సో నేను ఎంసెట్ రాయలేదు అండ్ కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్గానే ఉండేవాడిని అంటే అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలాగే ఉండేవాడు నాలో ఏంటి స్పెషల్ వీళ్ళందరికంటే నేను చాలా గొప్ప ఉండన్న ఫీలింగ్ ఉండేది సో అది ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి అని అంటే నాకు ఐ ఫెల్ట్ నేను క్రియేటివ్ థింగ్ మోర్ నాకు గ్రిప్ ఉంది అని సో అందుకని ఇటు సైడ్ ఫిలిం ఫీల్డ్కి రావాలని డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఆబ్వియస్లీ ఇంట్లో ఇద్దరు రైటర్స్ మీరు కథలు చెప్పేవారు కనుక పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఎక్కువగా ఉండుంటుంది కదా ఉంది ఉందండి మీ పైన ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిన రచయిత ఎవరు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు అండి ఎండమూరి గారు తర్వాత ఈ సెన్సిబుల్ థింగ్స్ ఇవి అంటే మా ఫాదర్ రాసిన కొన్ని షార్ట్ స్టోరీస్ అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అవి మా చిన్నాన్నలు కూడా కొంచెం అడవి సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన కూడా రైటింగ్ చేసేవారు ఆయన సో ఆ కొన్ని ఈ ఈ థింగ్స్ అన్నీ కూడా పడ్డాయి బట్ ఎండమూరి గారిది మోర్ ఇదిగా ఉండే ఆయన చాలా మందిని మెస్మరైజ్ చేశారు అందులో మీరు కూడా ఒకటి అండ్ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ మనం మనకంటూ ఒక డిఫరెంట్ ప్రతి వ్యక్తికి ఒక డిఫరెంట్ ఆరా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఐడియాలజీ ఉంటుంది అడవి సాయి కిరణ్గా అడుగు పెట్టిన మీకు మీరు మీరుగా ఉన్నారా మనం బాగా అభిమానించే వాళ్ళ నీడ మన మీద పడుతూ ఉంటుంది కదా అలా కాస్త శేఖర్ కమల్ అన్న నావహించారే అని ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడలేదు కానీ అంటే అది సక్సెస్కే ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి నేనేం పెద్ద ఇది అవ్వలేదు ఎందుకంటే శేఖర్ కమల్ సిగ్నేచర్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ థింగ్ అది సో ఆ ఇంపాక్ట్ మీద నడిచింది ఈవెన్ చాలామంది ఏమన్నారంటే హ్యా కేరింత కూడా హ్యాపీ డేస్ ఇంపాక్ట్ ఉందని అన్నారు అన్నారు అయితే యాక్చువల్గా నేను కేరింత ఫస్ట్ అనుకున్న సబ్జెక్టు హ్యాపీ డేస్కి చాలా హెవీగా ఉంటుంది అది డెత్ సెంటిమెంట్ రాజు గారు ఏంటి అని అంటే ఈయన దిల్రాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అయితే అప్పుడు ఒక సినిమా ఏదో వచ్చింది ఆయన తీసింది ఓ మై ఫ్రెండ్ ఏదో అది ఫెయిల్ అయ్యేటప్పటికి డెత్ సెంటిమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా అని చెప్పి కథను మార్చాల్సి వచ్చింది అప్పుడు కొంచెం టైం తినేసింది కేరింత ఎలా తయారైందంటే ఆల్మోస్ట్ హ్యాపీ డేస్ దగ్గరగా బట్ బట్ స్టిల్ మన సినిమా అన్న థింగ్లోకి ఇప్పటికీ గుర్తుంచు ఈ కాలంలో అంటే ఒకప్పుడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కిందికి వెళ్తే అన్ని సినిమాలు గుర్తుండేవి కానీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో ఒక సినిమా గుర్తుందంటే అది చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ చెప్పి అంటే కేరింత అందులో ఒకటి అండ్ నేను మీ సినిమాలు చూస్తే నాకు ఒకటి అనిపించింది కృష్ణుడు యాక్టర్ కృష్ణుడు గారు మీకు సెంటిమెంట్ కృష్ణుడు నా లక్ అంటాను ఎందుకంటే వినాయకుడు సినిమా కృష్ణుడు లేకపోయినా ఆడదు అండ్ సోనియా కూడా అంత స్ట్రాంగ్ అంటే చాలా బాగా చేసింది సో అందుకని కృష్ణుడు చాలామంది ఏమంటారంటే ఆ సినిమా అంటే కృష్ణుడితో అలాంటి సినిమా తీయటం చాలా డేర్ స్టెప్ అంటే కాదు కృష్ణుడితో తీయటమే సేఫ్ కృష్ణుడు
యా అంటే యా అంటే మ్యూజిక్ అలా జరుగుతాయి అంతే కొన్ని సర్టన్ థింగ్స్ ది హ్యాపెన్ మనం ప్లాన్ చేసి చేసేవి కాదు ఇది వినాయకుడు ఎంత హిట్ అవుతుందనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దానికి నంది ఎవరిస్ వస్తాయి అనుకోండి నాకు తెలీదు చేసాము అది వర్కౌట్ అయింది అంతే నేను అక్కడికి రాబోతున్నాను యాక్చువల్గా సక్సెస్ చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఫస్ట్ సినిమా కోడిపోతే కొంచెం అమ్మాయి అని రిలాక్స్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే సెకండ్ సినిమాకి అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవాలి బట్ ఫస్ట్ సినిమా భయంకరంగా కమర్షియల్గా హిట్ అయినా అవార్డ్స్ వచ్చి పడ్డా తెలియని ఒక భారం మీదకి వచ్చి పడుతుంది బాధ్యత మీదకి వచ్చి పడుతుంది వినాయకుడికి రెండు నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఆ క్షణం ఆనందంగా ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఫిలిం మీద ఆ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది నేను అలాగే తీయాలి లేదా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండుంటాయని అది ఎంతవరకు మీకు మీరు క్యారీ చేశారు సెకండ్ ఫిల్మ్కి అంటే విలేజ్లో వినాయకుడు కొంచెం క్యాల్కులేషన్ మీద చేసాం ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పినట్టుగానే అది ఒక విధంగా క్యాల్కులేషన్ మీద చేయకూడదు అది క్యాల్కులేషన్ మీద చేసాం కానీ బట్ డీసెంట్ ఫిల్మే అయింది మన సినిమా అయింది విలేజ్లో వినాయకుడు కానీ వినాయకుడు సక్సెస్ని ఎన్కాస్ట్ చేద్దామని నేను నా ఫ్రెండ్ మహి అని ఇద్దరు కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేసాం అది కమర్షియల్గా ఓకే బాగానే డబ్బులు వచ్చే అది ఆల్ దట్ ఈస్ ఓకే కానీ విలేజ్లో వినాయకుడు టైంలో కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుని కనుక సీక్వెల్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది నాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది సీక్వెల్ అని సీక్వెల్ అది సీక్వెల్ ఎన్నమూరి గారిని మీ అభిమానం ఆ రకంగా అయినా కలుసుకున్నట్టుగా ఎన్నమూరి గారు చే అంటే ఆయన పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు కదా సో మా బడ్జెట్స్లో వాటిలో చేస్తారో లేదో అనుకున్నాను కానీ చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు సపోర్ట్ ఇచ్చారు స్క్రిప్ట్లో కూడా కొంత ఆయన ఐడియాస్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం సో వర్కింగ్ విత్ ఎన్నమూరి గారు ఈజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ ప్లెజర్ ఫర్ మీ ఈవెన్ టుడే ఇప్పటికి కూడా విలేజ్లో వినాయకుడు టెలికాస్ట్ అవుతుంటే ఆయన ఫోన్ చేస్తారు సాయి వస్తుంది మన సినిమా చాలామంది వ్యక్తిగా వేరు తెర పైన చూపించేది వేరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రైటర్గా వేరు రాసేది వేరు ఉంటుంది కదా మీ సినిమాలో ఇంటర్నల్గా ఎక్కడో కూడా అంత సౌందర్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు బాహ్య సౌందర్యం కన్నా నిజ జీవితంలో కూడా అది వర్కౌట్ అవుతుంది అంటారు మీరు అలాగే చూస్తారా అంటే డిపెండ్స్ అండి అది పర్సన్ పర్సన్ బట్టి వేరియేట్ అవుతుంది అది సబ్జెక్టు అంటే మనం అంటే మనం మనం నేను ఒకలాగా చూస్తాను మీరు ఇంకోలా చూస్తారు నా వైఫ్ ఇంకోలా చూడవచ్చు ఇంకోళ్ళు ఇంకోలా చూడవచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి వర్కౌట్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి మీరు చెప్తున్నట్టుగానే అంతర్ సౌందర్యమే వర్కౌట్ అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అని అంటే అది వర్కౌట్ కాదు ఎందుకంటే మోర్ మ్యానిపులేటివ్ ప్రపంచంలో ఉన్నాం కదా అందుకని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాటికి అప్పుడు చూసి తీసుకున్నది వినాయకుడు గారు మీకు ఎలా పరిచయం అదే ఐ మీన్ కృష్ణుడు ఇద్దరు కూడా హ్యాపీ డేస్ అప్పుడు అప్పటి పరిచయం హ్యాపీ డేస్ షూట్ లోనే పరిచయం అంటే మీరు మొత్తం కథ రాసుకున్నాక వ్యక్తిని అనుకున్నారా ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఈయన ఫస్ట్ వినాయకుడు స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అది చెయ్యాలని అయితే ఈ లోపల హ్యాపీ డేస్ స్టార్ట్ అయింది ఆనంద్కి వర్క్ చేసిన తర్వాత గ్యాప్ తీసుకున్నాను వినాయకుడు చేయాలని కానీ నాకు ఇంకా అది అంటే కరెక్ట్ కాస్టింగ్ కానీ అది అది ఇంకా సెట్ కాలేదు ఈ లోపల హ్యాపీ డేస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయితే హ్యాపీ డేస్కి వెళ్ళాను అప్పటికీ నాకు మైండ్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఎత్తుకుందో ఇది కొంచెం టైం తీసుకుని కరెక్ట్ ఇది సెట్ అయిన తర్వాత చేద్దామని ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సోనియా అంటే సో అక్కడ షూట్లో ఇదయ్యారు వాళ్ళని కృష్ణుని చూడగానే ఫస్ట్ ఎస్ వినాయకుడు చేద్దాం నెక్స్ట్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను తర్వాత ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఎవరు అని షూట్ జరుగుతున్నప్పుడే నాకు అందరికంటే తమన్నా కంటే కూడా సోనియాకే పేరు వస్తుంది అన్నది నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ నాకు తెలుసు సో అందుకని ఇమీడియట్గా సోనియాని సైన్ చేసుకున్నాను ఓకే మీకు ఒక సినిమా అంటే శేఖర్ కమల్ గారి దగ్గర ఒకటి రెండు చేయగానే నేను ఒకటి నేరుగా డైరెక్టర్గా చేయగల కేపబుల్గా ఉన్నాను అని మీకు నమ్మకం అనిపించింది ఏం లేదు దూకితే కనుక ఎదటం అదే వస్తుంది అంతే అంతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అంటే మొత్తం అంతా నేర్చేసుకుని చెయ్యాలి అన్నది ఏం లేదు కదా నేర్చుకుంటూ చేస్తూ వెళ్తాం ఇప్పుడు చిన్న చిన్నపిల్లలు ఎలాగైతే తప్పుడు అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాడు వాడు నేను నడకంతా నేర్చుకున్న తర్వాత నడుస్తాను అనుకోడు కదా ఇది అంతే మనం వీ హ్యావ్ టు కీప్ గోయింగ్ అంతే ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకోవటం దాన్ని చేయటం దాంట్లో తప్పులు జరుగుతాయి మళ్ళీ ఇంకోటి అనుకుంటాం దాంట్లో వేరే తప్పులు జరుగుతాయి ఈ తప్పులు చేయం యాక్చువల్గా సినిమా అనగానే ఒక ఐదారు పాటలు మంచి ఫైట్స్ కమర్షియల్ హిట్ అనేదానికి ఒక కులమానం తీసి పెట్టారు అందులోనూ కొత్తగా ఒక వ్యక్తి డెబ్యూ సినిమా ఫుల్ డైరెక్టర్ అంటే మినిమం ఉండాలి కదా లేకుంటే గ్యారంటీ లేదంటారు వినాయకుడు లాంటి సినిమాకు డబ్బు కష్టాలు అంటే ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు అవి ఎలా ఉండేవి ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు ప్రేమ్ కుమార్ గారు ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఆయన నమ్మాడు అప్పటికే ఆ నలుగురు అన్న ఒక సినిమా చేస్తున్నారు సో ఆయన ఏంటంటే
వినాయకుడు విలేజ్ లో వినాయకుడు ఒక లైన్ లో వెళ్తుంటే కేరింత సబ్జెక్ట్ ఎందుకు మీరే కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేద్దాం అనుకున్నారా కేరింత యాక్చువల్ గా అంటే దాన్ని పట్టుకున్న ఎమోషన్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఒక డెత్ సెంటిమెంట్ అన్నది పట్టుకుని రాసిన స్క్రిప్ట్ అది ఆ డెత్ సెంటిమెంట్ తీసేసాం తీసేటప్పటికి అగైన్ హ్యాపీడెస్ దగ్గరగా రావడానికి అది రీజన్ లేకపోతే కనుక అసలు దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు కదా రెండు ఏంటి అని అంటే ఈ కేరింతలో నోకరాజు క్యారెక్టర్ కానీ భావన క్యారెక్టర్ కానీ ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ టూలోనో ఎప్పుడూ రాశాను టూ థౌజండ్ వన్లోను నోకరాజు క్యారెక్టర్ నాకు బుల్లయ్య కాలేజ్లో అతని పేరు సింహాచలం అత అలాంటి ఒక ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు మా కజిన్ సిస్టర్ ఏంటంటే మా చిన్నగారి అమ్మాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదివి అక్కడ లెక్చరర్గా జాయిన్ అయింది సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ అతను ఓ రోజున ఏదో ఇంగ్లీష్ లెసన్ ఏదో చెప్తే ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా జాయిన్ అయింది అంతా చెప్పిన తర్వాత వచ్చి మేడం మీరు ఇందాక ఏ ఏటో చెప్పిస్తున్నారు నాకు ఏటో అర్థం కానేది మళ్ళీ చెప్పేసేయండి నన్ను రాసేసుకుంటున్నాను అన్నాడు అంట అంటే నవ్వుకున్నాం నవ్వుకున్నప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే అతనిలో సిన్సియారిటీ కనిపించింది అతను అంటే ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసినా సరే దట్ ఫిలో వాంట్స్ టు లర్న్ లేకపోతే కనుక ఏమనుకుంటారు ఏంటో అని చెప్పి అది బయటపడరు కానీ వచ్చి అడిగాడు నాకు మీరు ఇందాక చెప్పింది నాకు ఏం అర్థం కాలేదు నాకు ఇంకొకసారి చెప్తే నేను రాసుకుంటాను అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టోన్లో చెప్పాను అనుకోండి ఆహా ఈడు పాపం అని అనుకుంటారు కానీ ఆ స్లాంగ్ అయ్యేటప్పుడు కదా ఏదో ఫన్నీగా అయ్యింది కానీ వాడు చాలా సిన్సియర్ ఫిల్లు ఆ క్యారెక్టర్ని పట్టుకుని నోకరాజు అన్న థింగ్ వర్కౌట్ చేశాను నేను కవి అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు తను కలిసి వర్కౌట్ చేశాను తర్వాత కేరింత చేస్తున్నప్పుడు అబ్బూరు గారు దాన్ని మూర్ పాలిష్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు చాలా జెన్యున్గా ఒక దగ్గర నుంచి తీసుకున్న క్యారెక్టర్కి నంది వచ్చింది అది వచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి కేరింతకి అతనికి నంది అవార్డు వచ్చింది నంది అవార్డు వచ్చింది విమర్శలు వచ్చాయి కదా మీరు విమర్శలు అవి ఈ రెండు ఏకకాలంలో ఒకే క్యారెక్టర్కి రావడాన్ని ఎట్లా తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా నేను రాజుగారు అక్కడ శ్రీకాకుళం ట్రిప్కి వెళ్తే ప్రమోషనల్ ట్రిప్కి కోడ్ గుడ్లు వేసి కొట్టారు మాకు తగలలేదు కానీ ఎవరికో తగిలింది బేసిక్గా ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ స్లాంగ్ తోటి కామెడీ చేస్తున్నారు అని అనుకున్నారు కానీ అది చాలా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇందాక చెప్పినట్టుగా అతను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆ భాషని మీరు ఏదో ఫన్నీగా తీసుకుంటున్నారు కానీ అతనిలో ఉన్న ఎమోషన్ అర్థం చేసుకోవటం లేదు అన్నది అండర్లైన్ చేయాలని దాంట్లో హాఫ్ మాత్రమే అర్థమైంది అందుకే వాళ్ళు నెగిటివ్గా తీసుకున్నారు తర్వాత తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది అక్కడ చాలా అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నైజాం కంటే వైజాగ్ ఏరియా చాలా ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసింది క్యారెక్టర్ రాస్తున్నప్పుడు ఇవేవి అనుభవంలోకి రానప్పుడు మనం చాలా ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా బౌండరీస్ లేకుండా రాస్తాం ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్నప్పుడు కాస్త ఏదైనా క్యారెక్టర్ని కొత్తగా చేయాలనుకున్నప్పుడు అదేం ఏమి ఇంపాక్ట్ పడదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ మామూలు సి ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేసాం ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అదేను ఇది ఒకటే ఇప్పుడు వినాయకుడు నేను సినిమా చేసినప్పుడు వినాయకుడు టైటిల్ పెట్టి లవ్ స్టోరీ ఎలా తీస్తాం నా మీద నా మీద ప్రొడ్యూసర్ మీద పోలీస్ కేసులు పెట్టారు ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం జెన్యున్గా ఏం చేయాలో అది చేసేయటం అంతే ఇంక మిగిలి ఏవి ఆలోచించకూడదు ఇంపాక్ట్ పెట్టుకోకూడదు అబ్బూరి రవి గారు ఎలా పరిచయం మీకు అబ్బూరి గారు యాక్చువల్గా నాకు వినాయకుడు టైంలో అప్పుడు అప్పుడే పరిచయం ఆయనకి టికెట్లు దొరకలేదు ఫోన్ చేశారు అలాగే ఫస్ట్ టైం మాట్లాడింది అప్పుడు తర్వాత మా క్లోజ్ సర్కిల్లో ఇది తర్వాత బాగా సపోర్ట్ చేశారు సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత కేరింతకి ఆయన పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారు ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్కి పాపం ఒక్క పైసా తీసుకోలేదు ఆయన ఆయన పూర్తిగా డబ్బు ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేకపోయింది ఆయన యాక్టర్గా చేశారు రైటర్గా చేశారు అంటే కశ్మీరీ పండిట్స్ ఇష్యూ కదా సో ఆయన చాలా డీప్ రీసెర్చ్ చేసి ఎడిట్లో కూడా కూర్చుని ఇది ఇంకా బెటర్ అయిన్ చేయొచ్చు అన్న ఫుల్ టైమ్ స్పెండ్ చేశారు సో ఆల్మో ఆల్మోస్ట్ ఫ్యా ఒక బిగ్ బ్రదర్ ఉంటే ఎంత సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడో అంత చేశారు ఆయన నాకు కేరింతకు వస్తే మెయిన్ హీరోగా ఒకరు కనిపిస్తుంటారు కానీ సినిమా అనగానే నూకరాజు భావన ఈ రెండు క్యారెక్టర్లే కళ్ళ ముందు కదలాడుతుంటాయి కదా ఎక్కడైనా ఆ జంటల్లో మాది తగ్గింది అనే ఫీలింగ్ ఎవరికైనా వచ్చిందా సినిమా తర్వాత ఆబ్వియస్లీ వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఓపెన్గా నూకరాజు భావన లేకపోతే కేరింత ఆడదు వాళ్ళిద్దరి వల్లే సినిమా నిలబడింది వాళ్ళిద్దరిని తీసి పక్క ఆ రెండు క్యారెక్టర్లు లేకపోతే కేరిన్ సినిమా ఎవరో చూడరు మీరు ఎందుకు సడన్గా కూల్గా వెళ్తుంది ప్రవాహం లాగా సడన్గ
కశ్మీరీ ఫైల్స్ ఏదైతే వచ్చిందో ఎగ్జాక్ట్గా అలా చేద్దాము మిగిలిన కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టేసి చేద్దాం అన్నారు కాకపోతే నేను నేను ఇంకా పార్ట్నర్స్ అందరం ప్రొడ్యూసర్స్ కదా సో కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ ఇది అలా చేస్తే కనుక చూస్తారా అసలు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వస్తారా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి వల్ల ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒకే ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్లో కశ్మీరీ పండిట్స్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడాం అట్లీస్ట్ రేజ్ చేసాం కానీ కశ్మీరీ ఫైల్స్ ఏంటంటే జెన్యున్గా చేశారు నేను కొన్ని కమర్షియల్గా ఆలోచించాం కాబట్టి నేను కశ్మీరీ ఫైల్స్ తోటి దీన్ని కంపేర్ చేయను కశ్మీరీ ఫైల్స్ జెన్యున్గా చేశారు కాబట్టి రిజల్ట్ కూడా అంత ఇదిగా వచ్చింది సో కశ్ దీనికి కశ్మీరీ పండిట్స్ ఇష్యూని టచ్ చేస్తూ ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేద్దాం అనే బ్లాక్ పెట్టుకుని ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ ఎత్తుకున్నాను జరిగినప్పుడు అంటే ఆ సబ్జెక్టు జరిగినప్పుడు జరిగిన నెక్స్ట్ డే న్యూస్ పేపర్లో చదివాను చదివినప్పుడు అక్కడ అక్కడ జరిగిన అరాచకాలు కానీ అవి కానీ చిన్నప్పుడే అవి మైండ్లో పడ్డాయి అయిన తర్వాత సరే కేర్ ఇంత అయిపోయింది కేర్ ఇంత అయిన తర్వాత ఇంకొక రెండు సినిమాలు వేరే వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసాం సరే ప్రొడ్యూసర్స్ అది అది సంహో ది డింట్ వర్క్అవుట్ అయిన తర్వాత సరే ఇంకా ఎందుకు మనమే చేద్దాంలే అని చెప్పి నేనే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉండాలి అది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని చెప్పి కశ్మీరీ పండిట్స్ది టచ్ చేద్దాం అని చెప్పి అది పట్టుకున్నాను కానీ దాన్ని పూర్తిగా కశ్మీరీ పండిట్స్ ఇష్యూ అని అంటే కనుక బడ్జెట్స్ పెట్టాలి ఒకటి రెండు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వస్తారా ఈ ఆస్పెక్ట్లో దానికి కమర్షియల్ ఎడ్జ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అది ఒక విధంగా అంటే ఆ ఇష్యూని ఎత్తుకోవటం వల్ల కొంత అప్లాజ్ వచ్చింది కమర్షియల్గా ఆ కమర్షియల్ యాంగిల్ కనుక లేకపోయి ఉంటే ఇంకా బాగుండదు సినిమా ఆది గారిని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఆది ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండి చాలా మంచి యాక్టర్ అతను చాలా మంచి యాక్టరు రెండు ఏంటంటే ఎన్ఎస్జీ కమాండో క్యారెక్టర్కి తనకి ఒక గెటప్ ఇస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది అని అనిపించి అది నిప్రో చేయను అబ్బు ఎంతోమంది రైటర్స్ ఉన్నారండి కృష్ణానగర్లో వెంపర్లు ఆడుతుంటారు అవకాశం కోసం నాకు వద్దు బాబు అనగా వెనకబడి టైం తీసుకుని అబ్బూరి రవి గారిని ఎందుకండి అబ్బూరి రవి గారికి ఒక సిగ్నేచర్ ఉంది అదేంటి అని అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కేరింతలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నోకరాజు చెప్తాడా అంటే నిన్ను ఎలా చూసుకుంటానో నాకు తెలియదు కానీ మా అమ్మలా చూసుకుంటున్నాయా అది అబ్బూరి గారి సిగ్నేచర్ రెండు వీలైతే నాలుగు మాటలు కుదిరితే కప్పు కాఫీ అనే ఆ ఫ్రేజ్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు తెలిసి అబ్బూరి గారు తప్పితే ఇంకెవ్వరు రాయలేరు అంటే ఆయనతో పర్సనల్ ఇంట్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆయనలో ఉన్న ఆయుపట్లు ఏంటి ఆయన ఎమోషనల్ ఇదేంటి స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అన్నది నాకు తెలుసు సో అందుకని దీనికి ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్కి ఆయన చేయను అన్నారు అంటే అలా కాదు అని నేను నేను వస్తున్నానని ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం అనేసారు స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తారు కాసేపు నేనేమో వెళ్ళి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు ఏంటి అన్నాను నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి దాని గురించే కదా అంటే కాదు అని చెప్పి ఓకే ఓ పని చేస్తాను గెటప్ వేసి ఆడిషన్ చేద్దాం నచ్చితే చేయండి లేకపోతే నేను అసలు అడగను అది ఆ గెటప్ వేసినప్పుడు ఆ ఫొటోస్ అవి చూసినప్పుడు ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ ఆయనకు తెలుసు అప్పుడు నమ్మండి కరెక్టే నువ్వు చెప్తుంది కరెక్టే సరే నేను చేస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఒప్పించడం పెద్ద తలైపోయింది ఓకే మీరు అంటే సాధారణంగా మీకు నచ్చితే వెళ్ళిపోతుంటారా వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఆలోచించి ఎవరైనా మీకు నచ్చిన వాళ్ళ సలహా తీసుకుని వెళ్తుంటారా సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతాను కాశ్మీర్ అంటే మామూలుగా అందరితో మాట్లాడతాను అందరు సలహాలు తీసుకుంటాను కానీ బట్ నేను నేను ఏమి అనుకుంటే అది చేస్తాను మేబీ నేను డిలే అవ్వడానికి కూడా ప్రాజెక్ట్లు అదే రీజన్ అనుకుంటాను మీరు రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ చేసిన సినిమా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సేమ్ ఇక్కడ కూడా శేఖర్ కమల గారి స్టైలే కనిపిస్తుంది ఇన్ని ఏళ్లలో మూడు నాలుగు ఏళ్ళకి ఒక సినిమా వచ్చింది రీజన్ ఏమనుకోవచ్చు నాదే తప్పు అండి అదే అంటే కొత్త కొంత బతకము తర్వాత కేరిన్ తప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ వదిలేశాను ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్సే పాప నరేష్ అల్లర్ నరేష్ అయితే ఒక ప్రొడ్యూసర్ని పంపించాడు సుకుమార్ గారు రాసిన స్క్రిప్ట్ ఇది నువ్వే చేస్తేనే బాగుంటుంది సాయి అని సో కేర్ ఇంత కంప్లీట్ అయ్యేదాకా నేను వేరేది టచ్ అయ్యానని చెప్పాను సో అది అది తర్వాత ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వదిలేసాను ఆ పీరియడ్లో ఆ పీరియడ్లో వదిలేసినవి ఒక సిక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా వినాయకుడు టైంలో పెద్ద బ్యానర్స్ అవి వదిలేసి ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అని విలేజ్లో వినాయకుడు చేయటం కొన్ని తెలియకుండా చేసిన థింగ్స్ సో అది నాదే తప్పు ఎవరిదే తప్పు కాదు ఎవరి అంటే ఎవరి సలహాల వల్ల నేను నాదే సి బ్లేమింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని
అది కరెక్టా తప్ప అన్నది టైం హ్యాస్ టు డిసైడ్ సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో అంటే కొన్నేళ్ళు కానివ్వండి ఒక డైరెక్టర్ గానో ఒక రైటర్ గానో ఒక ముద్ర పడిన తర్వాత మెల్లిగా ఇంకో పడవలో కాలు పెట్టడం చూస్తాం కానీ మీరు అతి తక్కువ టైంలోనే రైటర్ డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది కాస్త గందరగోళం ఇది జూదం సినిమా ప్రపంచం ఎందుకంటే ఇక్కడ లక్ చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఈ జూదంలో మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది ఎందుకు అని అనిపించింది సి లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రోడ్ దాటం కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ రోడ్ దాటే లోపల ఏం ఏం కొడుతుందో ఎవరికి తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా శేఖర్ కమలా తోటి పనిచేయటం వల్ల ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అంటే మన మన నమ్ముకోవటం అంటే ఏంటి అన్నది నేర్చుకున్నాను రెండు ఎథికల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏంటి అన్నది శేఖర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను నేను ఎప్పుడైతే నా సినిమాలు నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చెయ్యాలి అని అనుకుంటానో మిగిలిన అడ్డంకులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే సి ఎవరు క్యాలిక్యులేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్కి వెళ్ళద్దు ఇది ఇలాగే తీయాలి అని అంటే నేనే ఎత్తాలి లేదు వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా నేను మౌల్డ్ అయ్యి చేయాలి ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏం కావాలి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా మౌల్డ్ అయ్యి ఒక కమర్షియల్ హీరో ఒక కమర్షియల్ థింగ్స్ అవి చేయాలా లేదు నాకు నచ్చినట్టుగా నేను అనుకున్నది కష్టం పడి టైం పట్టినా సరే నాకు కావాల్సింది నేను చేసుకోవాలా అంటే నాకు కావాల్సిందే నేను చేస్తాను అది నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను టైం పట్టిన డజంట్ మ్యాటర్ అంటే సి అల్టిమేట్గా ఏంటి అని అంటే ఆ వి హ్యాపీ నా లైఫ్ ఆర్ నాట్ అన్నది మాత్రమే కౌంట్ అవుతుంది నాకు ఇంకేం ఇంకేది కౌంట్ అవుతుంది ఈవెన్ ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ స్టార్డమ్ ఆ స్టార్డమ్ కూడా అది నాలుగు రోజులు ఉంటుంది ఐదు రోజులు ఉండదు అది ఎవరికైనా సరే సో అది అది కూడా నేను పట్టించుకోను నేను అనుకున్నది తీసానా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను లేదా బట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లోనూ మిగతా అన్నింటిలో లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా పోయేది ఏంటంటే శ్రమ కాలం కానీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడక్షన్ అంటే మాత్రం డబ్బులు అంటే జీవితాన్ని తలకిందులు చేస్తూ ఉంటుంది మన మనల్ని నమ్మక కుటుంబం ఉంటుంది కదా ఆ ఒక్కదాన్ని టచ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ అవసరమా అనే ఇంట్లో వాళ్ళు లేదు లేదండి అంటే నేను నేను టచ్ చేసినప్పుడు కానీ టచ్ చేసినప్పుడు ఎవరు అనుకోలేదు రెండు అంటే దానివల్ల చాలా లాస్ కూడా అయ్యాను నేను చాలా బిగ్గర్ లాసెస్ అయ్యాను తర్వాత ఈవెన్ నా వైఫ్ కూడా ఎప్పుడు నువ్వు అది అట్లా చేయొద్దు అన్న ఫీలింగ్ లేదు తను కూడా చాలా సపోర్టివ్గానే ఉంది ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ క్రాంచ్ వచ్చినప్పుడు కూడా సపోర్టింగ్గానే ఉంది అండ్ నీకేం కావాలి నువ్వు శా నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది అది అది మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలనే తన ఫిలాసఫీ కూడా సో అందుకని అంటే మరీ మునిగిపోతామేమో అన్న థింగ్ అయితే కనుక మేబీ ఏదైనా ఇది చేసి ఉండేదే కానీ రిస్క్లు అన్నది చెయ్యొద్దు అని కానీ అట్లా రాంగ్ థింగ్స్ అని కానీ అట్లా ఎవరు చెప్పలేదు నా వైఫ్ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇది లేదు మేబీ నా అలా చేయొద్దు అని చెప్పి వైఫ్ నుంచి ఉంటే ఏమో ఏమో ఆలోచించి వాడినో తెలియదు మేబీ నాగా ఐ డోంట్ నో అలాంటిది అయితే ఫేస్ చేయలేదు నేను ఎక్కడ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మనం ముందు నుంచి కలలు కానీ చేసుకునే నిర్ణయాలు కొన్ని ఉంటే అనుభవాల ద్వారా ఒక ఎమోషనల్గా కొన్ని నిర్ణయాలకు వస్తూ ఉంటాం మనం మీరు ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేయడం వెనక ఈ ప్రొడ్యూసర్లు దొరకపోవడం ఏంటి నాకు అతని వాళ్ళ ఈ యాంగిల్లో చూడడం ఏంటని ఎమోషనల్గా నిర్ణయించుకుని నాది నేనే చేసుకుంటానని వచ్చారు ఎప్పటికైనా నేను ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెడతానని వచ్చాను యా అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి రాకముందే నా ఓన్ ప్రొడక్షన్ నేను చేస్తానన్న మైండ్ సెట్లోనే వచ్చాను నా సినిమాలు నేనే చేస్తాను నా ప్రొడక్షన్ నేనే చేసుకుంటాను నా అంటే ఒక ఒక థింగ్ ఏంటంటే ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేయటం అన్నది మోర్ బర్డ్ అన్నది యాక్చువల్గా పెద్ద ఇప్పటికి కూడా నాకు మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళు అంత మంచి మంచి ఇంట్రాక్షనే ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజుగారు కూడా కోవిడ్ పీరియడ్ టైంలో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా కూర్చుందాం సార్ ఏదైనా చేద్దామని ఆయన కూడా అడిగారు సో ఇష్యూ అది కాదు కానీ ఇట్స్ అంటే అది అలా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు మేము పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ కూడా నేను చేస్తాను నేను చేయను అని అంటాను లేదు లెట్స్ సి హౌ థింగ్స్ గోన్ మీలో ఉన్న దర్శకుడిని ఎక్కువ ఇష్టపడతారా మీరు రచయితని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు దర్శకుడిని దర్శకుడిని ఇష్టపడతారు మరి ఆ దర్శకుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టిన తర్వాత వేరే దర్శకుల్ని కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు మీ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెరిగితే ఆ దర్శకులకు ఇబ్బంది కాదు కాదు అది అది బేసిక్ గా ఏంటి అంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే ఇంత డిలే అవుతుంది కాన్సెప్ట్స్ నాకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లేదా వేరే వాళ్ళు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నాకు నచ్చుతుంది సో దాన్ని మెటీరియలైజ్ చేద్దాం ఇప్పుడు నా నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను సో దాన్ని ఈ లోపల వేరే డైరెక్టర్ ఎవరో ఫ్రెష్ డైరెక్టర్ సో తను దాని మీద వర్క్ చేస్తాడు సో కొంత వర్క్ అవుతుంది తను వర్క్ చేసిన దానికి తన తనకే డైరెక్టర్కి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అట్లా అనుకుని ఒక నచ్చిన థింగ్ని
తన ఏదో స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎక్కడ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనుకుంటుంటాడు నేను పది కోట్లు పెట్టలేకపోవచ్చు అంత పెట్టలేకపోవచ్చు కానీ సింపుల్గా ఎలా చేద్దాం ఆ చేసిన దాన్ని ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ చేసాము ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ వాట్ ఎవర్ టైం పడుతుంది ఈ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో ఒక మంచి మంచి ప్రోడక్ట్ చేసాం అది బయటికి వదిలేసాం అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందన్న ఇంటెన్షన్లో ఇట్లాగ చిన్న థింగ్స్ చేద్దామనే ఒక ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేసాం చాలా సందర్భాల్లో మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకుంటాం తెలియకుండా డిమోటివేట్ అవుతుంటాం కదా ఈ ప్రొడక్షన్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఇలా ఇంతమందిని తీసుకో లేదా ఇంతమందితో మనం చెయ్యొచ్చు అని మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసిన వాళ్ళు ఏం లేదు సింపుల్ థింగ్ అండి చిన్నప్పుడు మా నైబర్స్ అందరూ కలిసి ఏదో ట్రిప్ వేసేవారు దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ఒక ఆంటీ ఏమో పులిహార చేస్తే మా అమ్మ ఏమో ఇంకోటి ఏదో చేసేది ఒకళ్ళు ఏమో వాళ్ళకి రెండు కార్లు ఉంటే ఇలాగ అందరూ కలిసి అంద ఒక ఒక పనిని సాధించడానికి అందరూ చెరు హ్యాండ్స్ వేస్తే కనుక ఇది అవుతుంది సో నా నమ్మకం ఏంటంటే నేను నమ్మేది కూడా ఏంటి అని అంటే ఒక సినిమా చేయాలి ఇది నా టాస్క్ దీనికి ఏం కావాలి ఒక స్క్రిప్ట్ కావాలి ఒక డిఓపీ కావాలి ఆర్టిస్టులు కావాలి టెక్నీషియన్స్ కావాలి అలాగే డబ్బులు కూడా కావాలి కానీ ఉట్టి డబ్బులు ఉంటే మాత్రం సినిమా చేసేయలేరు ఎవరు సో డబ్బులు అన్నది ఒక పార్ట్ మాత్రమే మిగిలింది ఇది సో ఎప్పుడైతే ఇదంతా మనం ఇది అంటే ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలం ఇది కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలం సో మని మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ అన్నది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ అదే మొత్తం కాదు నిజంగా అదే అయితే కనుక డబ్బులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్సే చేసేవాళ్ళు నో ఇట్స్ ఇది క్రియేటివ్ బిజినెస్ అంటాం అంటే క్రియేషన్ అన్న దాని మీద మార్కెట్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ బాగోకపోతే కనుక మార్కెట్ కాదు సింపుల్ లాజిక్ కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇదంతా ఇందులో ఎవరు డామినేట్ చేయరు డబ్బులు పెట్టిన వారు నేను డబ్బులు పెట్టాను కనుక నాకు ఇలా కావాలి అనే ఒక అది కూడా అది కూడా పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు దిల్ రాజ్ గారితో వర్క్ చేశాను రాజు గారికి సెన్స్ ఉంది అంటే స్క్రిప్ట్ మీద కానీ కొన్ని అంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను ఆయన చెప్పే ఐడియాస్ కూడా నిజంగా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటాయి అవి ఏవో తీసి పారేసే థింగ్స్ కాదు సో ఇప్పుడు రాజు గారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అని అంటే అది సినిమా బాగుపట్టడానికే ఉంటుంది కానీ పాడవడానికి కాదు సినిమా అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా డబ్బులు పెడితే మీరు అంటున్న క్వశ్చన్ వస్తుంది కానీ నేను డబ్బులు పెట్టాను కాబట్టి నాకు నచ్చినట్టుగానే సినిమా తీయాలంటే జనం చూడరు నిజంగా ఫిల్మ్ మేకర్ అయ్యి డబ్బులు పెట్టి చేసే ఇప్పుడు రామానాయుడు గారు కావచ్చు పాత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంఎస్ రాజు గారు కావచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సెన్స్ ఉంటుంది మిమ్మల్ని మీ రచనను మీ దర్శకత్వాన్ని ప్రేమించి సాయి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా బాగుంటుంది మేము డబ్బులు పెట్టి అది కాదు కాదు అది అది నేనేంటి అని అంటే కొత్త వాళ్ళతోటి అది డిబేట్ లాగా పెట్టుకునే అంటే ఇది రీజన్ ఏదో యూ కన్విన్స్ మీ ఆర్ ఐల్ కన్విన్స్ సింపుల్ అట్లా అలాంటిది ఇంట్లో టీంగా టీం వర్క్ లాగా స్టెప్స్ వేస్తుంది ఏం నేమ్ పెట్టారు ప్రొడక్షన్ హౌస్కి అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా సో మల్టిపుల్ థింగ్స్ నేను వర్క్అట్ అవుతుంది అవుతుంది నేను నా నా డాటర్ పేరు మీద అద్వైత ఆర్ట్స్ అని చెప్పి ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే మరి ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ కూడా మీరు ఇలాగే అది ఏంటి అని అంటే నేను ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ మొత్తం అందరూ పార్ట్నర్స్ ఓకే అందరూ పార్ట్నర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మానిటరీ ఇది పెట్టిన వాళ్ళు డ్యాగల్ సతీష్ అని కాకినాడలో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తర్వాత ఆశీష్ రెడ్డి అనే ఆస్ట్రేలియాలో ఒక అతను ఉంటాడు తను అలాగే దామోదర్ యాదవ్ అని వైజాగ్ బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీ తను మెయిన్గా ఇంకొక ఆయన పద్మనాభరెడ్డి అని యూ అండ్ ఐ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఆయన ఇలాగ మొత్తం అందరం కలిసి మనీ ఫండ్స్ పెట్టుకుని అదే చెప్పాను కదా మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ అది పెట్టుకుని మిగిలినంతా కూడా వర్క్అట్ చేసాం మీరు ఇందాక మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లో ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు దిగితేనే అన్నీ తెలుస్తాయి అన్నీ నేర్చుకొని రావాల్సిన అవసరం లేదని కానీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టారు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా దానికి దీనికి ఏంటి అని అంటే నేను యాక్చువల్గా ఆనంద్ సినిమాకి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు రాలా ఒక పదకొండు షోల పైన వేసాం ఇక్కడ చివరికి లాస్ట్లో బాయ్కి డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా లేక నేనే వెళ్ళి టీ తీసుకొచ్చి వచ్చిన వాళ్ళకి కప్పుల్లో పోస్ట్ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత వైజాగ్ ప్రింట్ పట్టుకుని వెళ్ళి నేను అక్కడ రిలీజ్ చేసి లోకల్ ప్రమోషన్ రోడ్ల మీద తిరిగి ఆనంద్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది రండి అని బీచ్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని గ్రూప్స్ ఉంటూ పరిచయం చేసుకుని ఇన్వైట్ చేసి ఇలా చేసాం సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాంగిల్ అన్నది నాకు శేఖర్ తోటి ఆనంద్కి వర్క్ చేయడం వల్ల కొంత అవగాహన వచ్చేది నిజంగా అప్పుడు కనుక డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆ సినిమా కొంటే నాకు అది
ఆ తర్వాత ఇది చెల్లి అంటే అది యాక్చువల్గా నేను మేము సపోర్ట్ చేసాం కానీ శేఖర్కి చాలా పెద్ద బర్డెన్ అది అయినా సరే అలాగే చేశాడు అది నాకు హెల్ప్ అయింది మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా ఈ సినిమాలు అన్నీ చేశారు అంటే మీరు అడవి సాయి అనగానే కేరింత వినాయకుడు విలేజ్లో వినాయకుడు అడవి సాయి దగ్గరికి వెళ్తే పెద్ద బడ్జెట్ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు అనే ఆలోచన ఉన్నవారు దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ కమర్షియల్ సినిమా అంటే డబ్బులు తెచ్చేదే కమర్షియల్ సినిమా ఇప్పుడు ఏవైతే రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాటర్న్స్ నేను నమ్మను అది తీయటం తప్పని కాదు అది వాళ్ళు చేసే థింగ్ కానీ నేను దాని మీద బేస్ అవ్వను ఇది సమస్య కదా అంటే ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు సపోజ్ వాళ్ళు సాయికి ఇది ఉంది ఒక మెథడు పెద్ద సినిమా అంటే వాళ్ళకి అభిమానుల డిమాండ్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కదా మీరు ఇలాగే ఉంటే మరి మీకు లేదా పెద్దవాళ్ళతో వెళ్ళాలి పెద్దవాళ్ళతో సినిమా లేదు పెద్దవాళ్ళతో చేయాలని ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే డాట్స్ అన్ని జాయిన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు సప్ సపోజ్ ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పుడే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చేద్దామని అన్నారు ఆ తర్వాత అంటే సబ్జెక్ట్ ఎగైన్ మీరు అన్నట్టుగానే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవి ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడో ఒక చోట నచ్చుతుంది ఇప్పుడు మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ చేశారు ఆ మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్ టైంకి అది 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 రెగ్యులర్ కమర్షియల్ థింగ్ కాదు త్రీ ఇడియట్స్ చేశారు సో అది అప్పటికే అది రెగ్యులర్ కమర్షియల్ థింగ్ కాదు సో ఏదన్నా సరే ఇప్పుడు ఆనంద్ చేసినప్పుడు కూడా ఆనంద్ వాజ్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ థింగ్ కానీ ఎవరో అడిగారు నన్ను ఈ సినిమా కమర్షియల్గా ఎలా ఆడుతుంది అని నాకు అంటే శేఖర్ని శేఖర్ ఉండగానే అన్నారు ఏదో అయింది అంటే నాకు ఎందుకో కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి శంకరాభరణం తీసినప్పుడు అది కమర్షియల్ కాదు కదండి మా చిన్నాన్న కొనమంటే కొనలేదు ఆ సినిమా ఆడుతుంది అని విశ్వనాథ్ గారి ఫ్రెండ్ సో రంగారావు గారు అని మా చిన్నాన్న దాసరి గారు ఊరే ఊరే అని పిలుచుకునే అంత క్లోజ్ సో ఆయనే కొనలేదు కానీ మరి అది కొన్నత రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది కమర్షియల్ అయింది ఆనంద్ కూడా అంతే అన్నాను అంటే అందరూ నవ్వారు సినిమా ఆనంద్ అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో కమర్షియాలిటీకి ఒక ఒక బెంచ్ మార్క్ అన్నది ఏది ఉండదు మనం తీసిన సినిమా ఎంత రీచ్ అవుతుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఐ ఐ డోంట్ థింక్ అంటే అవన్నీ ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మన కంప్యూటర్కి ఎలాగైతే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఫీడ్ చేస్తామో ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఇది అన్నది ఫీడ్ అయిన థింగ్స్ దానికి స్టిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొత్త ప్రోగ్రామ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అప్పుడు అది అందరూ ఇది కమర్షియల్ సినిమా అంటారు కథల పంథ విషయానికి వస్తే సాధారణంగా కొన్ని కథలు ఏమో మన చుట్టూ ఉన్నవి తీసుకొని కథలు కాస్త డ్రమాటిక్గా చెప్తారు కొందరేమో ఊహాలోకల నుంచి కథని సృష్టిస్తూ ఉంటారు మీరు ఏ కోవకు చెందిన వ్యక్తులు అంటే మన నా చుట్టుపక్కల ఉన్న థింగ్స్ ఎక్కువ ఇది చేస్తాను ఒక్కొక్కసారి ఆ ఫ్యా మీరు అంటూ నా ఫ్యాంటసీ థింగ్స్ అవి అవి నాకు ఏదైనా ఎక్సైట్ చేస్తే కనుక అలాంటివి ఆ ఊహాలోకంలో కొన్ని రాస్తాను వ్యక్తిగత జీవితంలో సాయి గారు ఏ సినిమాలు చూస్తారు అంటే హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ సౌత్ మూవీస్ అందులో హాట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి అన్నీ అన్నీ చూస్తాను అన్నీ గుడ్ గుడ్ కంటెంట్ ఏది ఉన్నా చూస్తాను కమర్షియల్ సినిమాస్ కూడా నాకు గబ్బర్ సింగ్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను నన్ను సో ఇట్స్ నాట్ దట్ అవి అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ థింగ్స్ చేయకూడదని కాదు అలాంటివి చూడకూడదని కాదు నేనే ఎంజాయ్ చేస్తాను సో చిరంజీవి గారి ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు కావచ్చు సో అట్లా ఏం లేదు నాకు క్లాస్ అనే డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు మన విశ్వనాథ్ గారు చూసిన శేఖర్ కమల్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళల్లో మళ్ళీ మీరు ఒక క్లాస్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సినిమా మీద ముద్ర ఇది మాస్ కాదు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కదా మాస్ ఆడియన్స్ ఎక్కువగా అంటే రేషియో చూస్తుంటారు ఎప్పుడు కదా ఈ మాస్ ఆడియన్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అనేది మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు యాక్చువల్గా క్లాస్ కానీ మరి మాస్ ఎందుకంటే రిక్షా వాళ్ళు ఎందుకు పాడుకున్నారు ఆ పాటలు సో మనకు తెలియదు అది మీరు మీరు ఏదైతే అంటే మీరు అని కాదు జనరల్గా అందరూ కూడా క్యాటగరైజ్ చేస్తారు కదా అది పూర్తిగా కరెక్ట్ క్యాలకులేషన్ కాదేమో ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు క్లాసు మాసం అన్నది కాకుండా అందరికీ ఎక్కే థింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి అలాగా ఇప్పుడు శంకరాభరణం ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను విశ్వనాథ్ గారు ఐ థింక్ కానీ రేషియో చూస్తారు కదా సాయి గారు మీరు ఇప్పుడు ఒక నేల నుంచి సినిమా వాళ్ళు క్లాసు మాసు బీ ఆడియన్స్ ఏ ఆడియన్స్ అని ఇలా డివైడ్ చేసుకొని ఒక పంతాలో పోతుంటే టెన్ పర్సెంటే సక్సెస్ ఉంది శంకరాభరణం లాంటి కొన్ని వందల సినిమాలు వచ్చాయి వాటికి అవార్డ్స్ వస్తాయి వాటికి ఒక సపరేట్ ఫిల్మ్ పేరు పెడతాయి అంటే అవార్డ్ ఫిల్మ్ ఒక సినిమా చూడగానే వెంటనే ఇది అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిల్మ్లా ఉంది అంటారు ఏదైతే కమర్షియల్గా లేదో దాన్ని ఈ టెన్ పర్సెంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అది రిస్క్ జోన్ కదా వంద సినిమాలు రెగ్యులర్గా వస్తున్న వాటికి నువ్వు భిన్నంగా తీయగలగటమే మన సిగ్నేచర్ ఏమో కదా అందుకని నేను ఐ ఐ ఐ ప్రిఫర్ టు బీ అంటే నా నా కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఈవెన్ ఇప్పు
అట్లీస్ట్ లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇది ఉండాలి అని అంటే కనుక కంటెంట్లో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి ఆ స్ట్రెంగ్త్ మనకి ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా వినాయకుడు గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆ సినిమాలు అంటుంది అదే టైంలో ఆ సినిమా కాకుండా నాకు కమర్షియల్ సినిమా నేను చేసి ఆ సినిమా ఫెయిల్ అయ్యింటే మళ్ళీ నాకు పదివేలు పట్టేదేమో ఇంకో సినిమా తీయటానికి సో వినాయకుడు అన్నది గుర్తుండిపోయింది మీరు చెప్తున్న ఆనంద్ అన్నది గుర్తుంది కృష్ణవంశీ గారు తీసిన గులాబీ అన్నది గుర్తుంది రామగోపాలవరం తీసిన శివ అన్నది గుర్తుంది పెళ్లి చూపులు గుర్తుంది ఇవన్నీ ఎందుకు మన విజయ్ విజయ్ దేవరకొండ సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి అని అంటే కంటెంట్స్ అవి మాట్లాడతాయి అవి చాలా కాలం గుర్తుంటాయి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా నాలుగు రోజులు వచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు దానికి చాలా హ్యూజ్ థింగ్ కలెక్ట్ కావచ్చు కానీ ఎన్ ఎంతమందికి గుర్తుంటాయి ఒక సినిమా పేర్లు చెప్పిన ఒక పెద్ద హీరో చేసిన రెండు సినిమాలు రెండు కూడా ఒకే ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసే చేసింది ఒక సినిమాకి వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేసింది అనుకుందాం ఇంకో సినిమాకి అరవై రూపాయలే కలెక్ట్ చేసింది కానీ వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేసిన సినిమా ఈ రోజుకి కూడా ఎవరికీ గుర్తులేదు ఇది ఆ ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాను ఈ రెండు నేనే తీశాను అది ఎవరికీ గుర్తులేదు ఈ అరవై రూపాయలు కలెక్ట్ చేసింది కదా ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమా ట్రెండ్ సెట్టర్ ఇప్పటికి కూడా దాని గురించే మాట్లాడతారు సో హండ్రెడ్ రూపీస్ డజన్ కౌంట్ ఫర్ మీ ది సిక్స్టీ రూపీస్ కౌంట్ సార్ ఎందుకంటే పెట్టిన దాని మీద నాకు డబ్బులు వచ్చాయి ప్రాఫిట్ వచ్చింది కానీ నా పిల్లలు కానీ మనవాళ్ళు కానీ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ సినిమా ఉందని కూడా ఎవరికి తెలియదు అది డిపెండ్స్ ఆన్ మనం మన అంటే నేను నేను డబ్బుల కోసం మాత్రమే సినిమా చేస్తాను అంటే వాళ్ళు చేస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అంటే ఎవరన్నా సరే అది చేస్తుంది లేదు నా క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తూనే డబ్బులు సంపాదించుకుంటాను అంటే దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ సో దట్స్ అప్ టు అది ఇది తప్పు అది తప్పు అన్నది ఏది లేదు నాకేం కావాలన్నది నేను చేస్తాను వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నది వాళ్ళు చేస్తారు నిప్పుకు గాలి తోడయ్యే అయితే ఎక్కువ విజృంభిస్తుంది అంటారు కదా లైక్ అట్రాక్స్ లైక్ లాఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రకారం మీకు శేఖర్ కమల్ గారు ఇద్దరు యాడ్ అయితే మీరు ఇంకా పూర్తిగా ఇలా అయ్యారా శేఖర్ కమల్ గారిని ఎలా వెళ్ళి కలిసారు అసలు శేఖర్ నేను యాక్చువల్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నేను అసలు ఎలాంటి సినిమా తీయాలి అంటే చాలా క్లియర్గా ఉన్నాను మీకు సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాను నేను డాక్టర్ అవ్వాలంటే బైపీసీ తీసుకోవాలి ఎంపీసీ తీసుకుంటే డాక్టర్ కమల్ నేను ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అని అంటే బైపీసీ తీసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ చేయాలి సో ఎంపీసీ తీసుకోవాలి సో నేను ఎలాంటి సినిమాలు తీయాలనుకుంటున్నాను సో ఎవరి దగ్గర వర్క్ చేయాలని చాలా పర్టికులర్గా ఉన్నాను అప్పటికి అంటే చాలా చాలా పెద్ద సర్కిల్ ఉంది నాకు ఇండస్ట్రీలో బట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు చాలా క్లియర్గా ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ అప్పుడు ఏదేమన్నా సర్కారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో రామ్ గోపాల్ వర్మ సత్య యాక్చువల్లీ సత్య టైం పీరియడ్ అనమాట అప్పటికి ఇండస్ట్రీకి వద్దాము అని అనుకుని ఫిక్స్ అయ్యాను అప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్నాను ఇంకా సో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫస్ట్ చాయిస్ తర్వాత నగేష్ కుకునూర్ సో నగేష్ కుకునూర్ని ఎలా పట్టుకోవాలంటే నగేష్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్స్ దగ్గర ఎక్కడ వెళ్తే యూఎస్ వెళ్ళాను సరే అని చెప్పి ఆ టైంలో నాకు ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో డాలర్ డ్రీమ్స్ అప్పటికే రిలీజ్ అయ్యింది అది నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ అది అంటే ఆ సెన్సిబిలిటీస్ బేసిక్ వరల్డ్ వైడ్ మార్కెట్కి వెళ్ళాల్సిన సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో శేఖర్ గమ్ముల ఎలా కొట్టుకోవాలి ఎవరికి తెలియదు సో నాకు లక్కీగా ఏమైందంటే నా కజిన్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కజిన్ ఒక అతను ఉన్నాడు తను శేఖర్ గమ్ములకి రిలేషన్ అంటే నేను చెప్తాను మా మమ్మ మా అమ్మ చేత చెప్పిస్తానంటే వద్దు నాకు నెంబర్ ఇవ్వు అని చెప్పి ఆ నెంబర్ తీసుకుని శేఖర్కి డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి నేను కలవాలనుకుంటున్నాను అంటే సరే రా ఇంటికి రా అన్నాడు అని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్ అన్నాడు సో ఆ లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్ అన్నది ఇండస్ట్రీలో ఇది ఉండదు అప్పుడు దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఓకే శేఖర్ తప్పితే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళద్దు దాన్ని అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేసి ఆనంద్కి వర్క్ చేశాను ఇన్ ద మీన్ వైల్ పద్మాలయాలో విజయ్ నిర్మల్ గారిది వినాయక విజయం అని ఒక ఎపిసోడ్ ఒకటి నడిచింది దానికి ఒక వన్ మంత్ ఎంత దానికి వర్క్ చేశాను తర్వాత డూండీ గారు అని ఆ వన్ మంత్ అయిపోయిన తర్వాత ఎపిసోడ్ అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత డూండీ గారు ఒకటి ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఒక పద్మాలయాలో చేస్తున్నారంటే ఆయన దగ్గర ఒక వన్ వన్ టూ మంత్స్ చేశాను ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చాను సో శేఖర్ తోటి ఇంకా ట్రావెలింగ్ అది సో నాకు ఎలాంటి సినిమాలు కావాలి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే శేఖర్ కమ్ముల హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రొఫెషనల్గా నేర్చుకుని వచ్చిన ఒక పర్సన్ సో అలాగా అలాంటి పర్సన్ తోటి ట్రావెల్ అయితే కనుక
సర్కిల్ ఇది అవుతుంది కానీ వీళ్ళు ఎవరికంటే నాకు శేఖర్ దగ్గర వర్క్ చేయడం దగ్గర వర్క్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం వల్ల నాకు గ్రిప్ వచ్చేసింది అంటే ప్రమోషన్ గానీ తర్వాత రిలీజ్ థింగ్స్ గానీ ఎలాగ స్క్రిప్ట్ ఎలాగ వర్కౌట్ చేయాలి దగ్గర జీరో లెవెల్ నుంచి అది నాకు ఈ రోజు నేను ఇలా ఉంటాను కారణం శేఖర్ కమల ఇందులో ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక చాలా భయంకరమైన సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారు లేదా కాంట్రవర్సీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఎంచుకున్నారు ధైర్యం ఎక్కువ అంటారు కానీ నిజంగా శేఖర్ కమల గారికి మీకు ధైర్యం చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే మీరు హీరోను లేదా కమర్షియల్ యాంగిల్స్ ఇవేం చూసుకోకుండా మీ కథని హీరో అని నమ్మకం చేస్తారు అది ఖచ్చితంగా ధైర్యం ఎందుకంటే హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ అనేది మీకు డౌట్గా ఉంటుంది కనుక అండ్ ఆ కథకు తగ్గట్టుగా అసలు అప్పటిదాకా ముక్కు ముఖం తెలియని వాళ్ళని పరిచయం లేని వాళ్ళని ఏదో చిన్న హీరోల్ని అలా తీసుకుంటారు కథలో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు తప్ప సపరేట్ ఇమేజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఏది కూడా విడిగా మనం చూడలేము ఈ స్టైల్ మీకు కథ మీరు రాసిన రచయితగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఉందా లేదా అండ్ నా కథలో ఒక హీరో భాగం అయ్యి ఉండాలి పెద్ద హీరోలు వద్దనుకున్నారా లేదు లేదు అట్లా అలా ఏం లేదు కానీ సూటబిలిటీ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే సూటబిలిటీ ఉంటే కనుక ఫ్రెషర్ అయినా సరే వర్కౌట్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఇమేజ్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఒకసారి కృష్ణవంశీ గారితో ఏదో మాట్లాడుతుంటే అంతఃపురం తెలుగులో హిట్ కదా మరి హిందీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని అన్నా అని అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే బోనీ కపూర్ ఇక్కడ జగపతిబాబు గారు వేశారు కదా అదే క్యారెక్టర్ షారుఖ్ ఖాన్ చేత చేయిద్దాము అని అంటే అది కరెక్ట్ అయినా కాదా అన్న డిస్కషన్ అయింది మేబి తి హీఈస్ రైట్ అని అనుకున్నాను కానీ అదేం చేసిందంటే షారుఖ్ ఖాన్ ఇమేజ్కి దెబ్బ కొట్టింది అంటే షారుఖ్ ఖాన్ ఇమేజ్ని నేను ఆడియన్స్కి డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను అవి డిస్టర్బ్ చేస్తాయి ఒక్కొక్కసారి సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్కి ఒక ఒకలానే ఉండాలి అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ పీస్ అంటే ఒక ఒక కొండ తయారు చేస్తే దాని దాని రూపం అలాగే ఉండాలి ఆ కొండ ఉంది కాబట్టి దానికి దాంట్లోనేమో నేను కాంక్రీట్ వేస్తాను అని అంటే అది కొండ అవ్వదు కొండ బ్రేక్ అయిపోతుంది సో ఆ మ్యాచింగ్ అన్నది కరెక్ట్గా అంటే ఆ పాళ్ళల్లో వేయాలి ఇప్పుడు కారం ఎక్కువ వేసినా ఉప్పు ఎక్కువ పడినా సరే పాడైపోతుంది అవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో ఒక కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్కి ఒకలాగానే ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనంద్ లాంటి సినిమా ఒక సూపర్ స్టార్ రజనీగాంత్ లాంటి ఆయన పెడితే అది అలాగే ఉండాలి హ్యాపీ డేస్ కనుక స్టార్స్ ఉంటే కనుక ఇమేజెస్ కనబడతాయి స్టూడెంట్స్ కనబడతారు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అరే నేను నాలాంటి వాడే అని వాళ్ళని వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకున్నారు హ్యాపీ డేస్కి అలాగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అలాగే ఫ్రెషర్సే ఉండాలి ఆ నలుగురు కనుక స్టార్ని పెడితే ఆ హ్యాపీ డేస్ అలా ఉండదు దాని రూపం ఏదో వేరేది మారచ్చు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి నేను శేఖర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి అంత అంత స్పెసిఫిక్గా ఉంటాను నేను హీరోయిన్స్ విషయానికి వస్తే కొంచెం మీరు అంటే హీరో పక్కన ఒక హీరోయిన్ ఉండాలి అన్నట్టుగా ఏ సినిమా ఉండదు అది మీ శేఖర్ కమల్ గారు కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి కొంచెం ప్రధానమైన పాత్ర ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకు ముందు నుంచి స్త్రీ భావజాలం లేదా లేదా సినిమాలు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా కామన్గా జరిగే పనైనా అది స్త్రీ భావజాలం అన్నది అలా ఏం లేదు కానీ బట్ ఫండమెంటల్గా ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది ఒక ఇష్టాలు ఉంటాయి ఒక ఐ ఇష్టాలు ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్ కనబడకపోతే కనుక నాకు అసలు ఇప్పుడు సపోజ్ అలాగ క్యారెక్టర్ ఒక 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 అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ అమ్మాయికి అంటూ ఒక ఐడియాలజీ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఒక నేచర్ కనుక లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే అప్పుడు స్క్రిప్ట్లోంచి ఆ క్యారెక్టర్ తీసేయచ్చు సో అందుకని నాకు నచ్చదు ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ ఐడెంటిటీ కనుక లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ అంటే అది అది ఎందుకు ఉంది అనిపిస్తుంది సో ఆ ఎందుకు ఉంది అనిపిస్తే ఏదో ఒకటి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని చేశాను కానీ అది అంటే ఏమంటారు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అది లేదు లేదు నేను అంటే నేను ఐ రెస్పెక్ట్ దమ్ కానీ అంత డీప్గా ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీ వినాయకుడు విలేజ్లో వినాయకుడు కేరింతలో కూడా భావన అంటే వీళ్ళందరూ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటాయి వాళ్ళని వాళ్ళు బాగా నమ్ముకొని అటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకొస్తారు తప్ప వీళ్ళు మౌల్డ్ అవ్వడం కన్విన్స్ అవ్వడం ఇలాంటివి కనిపించారు అంటే రియల్ లైఫ్లో కూడా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కానీ బయట కానీ అమ్మాయిలతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళే యూజువలీ నచ్చుతారు కదా అందరికీ సో ఆ క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చాలి అని అంటే అలాంటి అలాంటి ఒక ఒక డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ అయ్యి ఉండాలి అందుకని ఏదైతే నాకు నచ్చుతుందో అలాంటి పర్సనాలిటీని క్రియేట్ చేస్తాను దట్స్ ఇట్ మీరు ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు
వెళ్ళే కొద్దీ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు బయట ఇంకా అంటే ఇన్వైట్ చేసే స్టేజ్ వస్తే కనుక అప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళని ఇన్వైట్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి ఏవైతే ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే విన్నామో బాగుంది అనుకుంటున్నామో వాటి మీద ఫోకస్ పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు థియేటర్ ఓటీటి కొందరేమో ఓటీటీ నా థియేటర్లో మా సినిమా లాంచ్ చేస్తేనే మాకు ఒక తృప్తి లేదా ఒక రేంజ్ ఆ తర్వాత ఓటీటీకి వచ్చిన పర్లేదు అనే వర్గం ఒకటి ఉంటుంది జనాలకు రీచ్ అయితే చాలు ప్రొడ్యూసర్ బతకాలి చిన్న ప్రొడ్యూసర్ వస్తే ఓటీటీకి వెళ్దాం అని బ్యాచ్ రెండు ఉంటాయి మీరు ఏ కోవాకు వస్తారు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు అంటే ఒక మూడు వందల మందితో నాకు కూడా సినిమా అంటే ఎందుకు అంత పిచ్చి అంటే పది పదిన్నరకి షో అయితే తొమ్మిదిన్నరకి వెళ్ళి ఇంకా గేట్ ఓపెన్ చేయడు సో సైకిల్ వేసుకుని అక్కడ కూర్చుని అక్కడ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి ఫస్ట్ సైకిల్ పార్క్ చేసి వెళ్ళి అక్కడ క్యూలో నుంచి ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదని వెళ్ళి కూర్చున్న కర్టన్ రేజర్ అయిన తర్వాత సినిమా చూడటం అనేది అది ఒక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అలా అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఏంటి మనము మనకు మనం ఒక ఒక ఫీలింగ్స్నో ఒక కథనో దేన్నో జనానికి చెప్తున్నాం అది థియేటర్లోనే చూడాలన్న థింగ్ లేదు ఎలా అయినా సరే రీచ్ అవ్వటం ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు టెలివిజన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలివిజన్లో అయినా సరే నేను ఏదో మా నేను నేను అని కాదు ఒక ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అది జనానికి రీచ్ అయిందా లేదా జనం ఎలాగ రియాక్ట్ అయ్యారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఆయన థియేటర్లోనే మాట్లాడతాడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని వినాలి అన్న అవసరం లేదు సో థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల్సిన స్క్రిప్ట్లు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ మనం చెప్పాలనుకున్నది రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఓకే మీరు ఇంట్లో రచయితలు ఉన్నారని చెప్పారు సినిమా రంగంలో చాలామంది నాకు చాలా క్లోజ్ అని చెప్పారు అంటే సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫ్యామిలీయా రైటర్సే కాకుండా సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ అని కదా నేను చెప్తాను మా ఫ్యామిలీలో మా చిన్నాన్న గారు అంటే మా ఫాదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు పాండు రంగారావు అడివి పాండు రంగారావు అని ఆయన ఇప్పుడు లేరు ఆయన దాసరి గారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కలిసే పాల్గొల నుంచి ఆల్మోస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళటం చెన్నై వెళ్ళటం ఇద్దరు కలిసి ట్రావెల్ అయ్యారు తర్వాత మజ్ను సినిమా షూటింగ్ టైంలో మా చిన్నానికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోవడం జరిగింది మజ్ను నాగర్ దాసరి గారు సో ఆ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మా అత్తయ్య గారు అండి మా ఫాదర్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ ఆయన ఎడిటర్ ఆయన ఏంటి అని అంటే చాలా బాగా చూసారా మా రజనీకాంత్ సన్నీ డియోలు శ్రీదేవి గారు అది దానికి ఎడిటర్ అయినా సో ఇలా ఇలాగ ఫ్యామిలీలోనే అంటే ఆ లింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే నేను అందరిని అంటే నాకు కావాల్సిన పర్సన్స్ దగ్గరికే వెళ్ళాను కానీ ఇవి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అన్న థింగ్లో లేదు నేను దాసరి గారిని కూడా కలిసి ఆయనకి ఓ మూమెంట్లో తెలిసిందంట నాకు వేణు అని దాసరి గారి కో డైరెక్టర్ ఒక అతను ఉన్నాడు తను చెప్పాడంటే సాయి ఇట్లా రంగారావు గారి వల్ల అన్నయ్య కొడుకు వచ్చాడు అంటే అదేంటి అంటే రమ్మను అని చెప్పి ఆయన అదే నువ్వు వర్క్ చేస్తానంటే చేయి అన్న థింగ్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా కేరింత్ అయిన తర్వాత ఆయన నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను సినిమా డైరెక్ట్ చేశాయి అని చెప్పి ఆయన పిలిచి అడిగారు చెప్పారు ఆయన నాకు సరే కొంచెం టైం తీసుకుని సబ్జెక్ట్ అది చేద్దాం అని అనుకున్నాం కానీ ఈ లోపు ఇట్ డింట్ వర్క్అవుట్ చేసి ఉండాల్సింది దాసరి గారితో ఒక్క సినిమా అన్న ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా నేను డైరెక్టర్గా చేస్తే అదొక ప్రివిలేజ్ ఉండేది అని అనిపించింది బట్ అది ఆయన ఆయన అనుకోకుండా అదంతా సినిమా ఇండస్ట్రీకి తర్వాత మీరు సినిమాలోకి అంటే సినిమా వాళ్ళతో పరిచయం జేడీ జేడీ చక్రవర్తి కూడా నాకు డిస్టెంట్ రిలేషన్ ఓకే అంటే ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి కానీ నాకేం కావాలి అన్న దాని మీదే వెళ్ళాను అడ్డి ఇక్కడ రాలేదు డైరెక్టర్ అవుతాను అనుకున్నప్పుడు ఇంటి నుంచి కానివ్వండి సినిమా రంగం అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక్కటి ఉంటుందండి అంటే స్టేబుల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తే ఉండొచ్చు కానీ లాభ నష్టాలు బేరీజ్ వేసుకున్నప్పుడు భయపడతారు ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంట అది ఆ చిన్న ఫ్లక్చుయేషన్ అన్నది ఉంటుంది కానీ అది నువ్వు ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలేసి ఆ టెల్లకు అనే అంత అయితే ఎప్పుడు రాలేదు నాకు చాలా అంటే చాలా బిగ్గర్ దెబ్బలు తిన్నాను బట్ స్టిల్ ఎక్కడ రాలేదు ఈవెన్ నా వైఫ్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు రాలేదు పదిహేను సంవత్సరాలలో నాలుగు సినిమాలు తీసిన సాయి కిరణ్ గారి నుంచి మీలో డైరెక్టర్ మీకు ఇష్టం మీ డైరెక్షన్ ప్రజలకు ఇష్టం సో ఎక్కువగా డైరెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ అంటే మీ ఫిల్మ్ బై సాయి కిరణ్ అనేవి చూడాలని కోరుకుంటున్నారు కదా ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలకు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నా డైరెక్షన్ కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అన్న నా డైరెక్షన్ ఒకటి ఇన్ను తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ వేరే డైరెక్టర్లు పెట్టుకుని కంటిన్యూ చేద్దాం
సాంగ్స్ రాస్తారు వాళ్ళే మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయగానే తంది తనే కంపోజ్ చేసుకుంటుంది రాస్తుంది కదా దాని ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇవ్వరు అనే ఒక అపోహ ఉంటుంది అలా సాయి కేంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేశారు మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని వేరే నిర్మాతలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అని అంటే అవి పూర్తిగా అలా అంటే అలాగే జరుగుతుంది అన్న థింగ్ లేదు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక నేను నా సబ్జెక్ట్ ఒక పెద్ద హీరోకి ఎవరికో నచ్చింది అని అనుకోండి అప్పుడు అప్పుడు పెద్ద హీరోతో ఇది కొంచెం బిగ్గర్ థింగ్ నేను హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే బర్డెన్ అంతా ప్రొడక్షన్ నేనే పెట్టుకోవాలి అని అంటే నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇమీడియట్గా ఎంటర్ అవుతారు ఓకే సో ఈక్వేషన్స్ అన్నీ ఒకలా ఉండవు ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినంత మాత్రం పెద్ద ప్రొడక్షన్లో వాడు ఏదో వాడు ప్రొడక్షన్స్ వాడు చేసుకుంటున్నాడు అని అనుకోరు కాకపోతే డాట్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే నా సబ్జెక్ట్ ఇట్ అది వైబుల్ అని వీళ్ళు నమ్మాలి అది ఒక పెద్ద హీరోకి తనకు నచ్చాలి నెక్స్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి నాతో వర్క్ చేయాలనుకో ఈ డాట్స్ అన్ని జాయిన్ అయితే కనుక ఫట్టన్ మీటర్ లేదు ఈ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్స్ అనేది మీకు ఏజ్ నుంచి ఉంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి క్లారిటీ తోటే ఉండేవాడి ఏం చేసినా సరే ఎందుకు చేస్తున్నాం మోటివ్ ఏంటి అన్న ఇప్పుడు డిన్నర్కి వెళ్తున్నాము అని అంటే ఓకే డిన్నర్ చేసేసి అక్కడ నుంచి వేరే పని మీద వెళ్ళాలా లేకపోతే ఒక ప్రాపర్ ఫుడ్ తినాలి అన్న ఇంటెన్షన్లో వెళ్ళాలా అద్ద ఆ మోటివ్ని బట్టి ఎక్కడికి వెళ్తాం అన్నది కౌంట్ అవుతుంది అంటే వేరే వాళ్ళ ప్రభావం ఉంది ఎవరైనా పోలికలు ఉన్నాయా మీ వాళ్ళు మా ఫాదర్ మా మదర్ కొంచెం అంటే ఇద్దరు కూడా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆ ఇంపాక్ట్ పడినట్టు మీ ఇలాంటి వాళ్ళతో భారీ లెక్క కష్టం కదండి మీ వైఫ్ లేదు లేదు నా నా వైఫ్ లేదు నా వైఫ్ కూడా కొంచెం క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ తోనే ఉంటుంది అంటే ఏం సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే తన ఒకే ఒక ఫిలాసఫీ ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉండాలి ఆ హ్యాపీనెస్ని డిస్టర్బ్ చేసేది వంద కోట్లు వచ్చిన నాకు వద్దు నేను లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి మనుషులతో ఇది ఉండాలి ఈ ఎవరన్నా సపోజ్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎక్కడో నాకు డిస్టర్బింగ్గా ఉంది అని అంటే కనుక ఇవే పెట్టేస్తుంది అంతే అంటే వాళ్ళతో గొడవ ఏం ఉండదు కానీ మనకెందుకులే అని చెప్పి వెళ్తుంది సో అందుకని ఇద్దరికి సింక్ అయింది ఓకే ఏ మనిషికైనా ఒక దారి పడ్డప్పుడు దాని మూలం ఎక్కడో ఉంటుందండి ఎంత పెద్ద వృక్షానికైనా బీజం పడే సమయం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఒక సినిమా చూడగానే అయితే నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని అనిపించే ఒక సినిమా ఉంటుంది థియేటర్లో అలా మీరు ఫీల్ అయిన మూవీ ఏంటి అసలు మీ మీ మీద బాగా ప్రభావం చెప్పిన అంశం ఏంటి అసలు సినిమా అంటే ఏంటో కూడా తెలియని స్కూల్ అంటే చాలా కిడ్ టైంలో నేను మా మా ఒక చిన్న యూఎస్లో ఒక డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు సో వాళ్ళు చెన్నైలో ఉండేవారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక సినిమా చూసాను టెలివిజన్లో బీసీఆర్లో ఫస్ట్ బ్లడ్ అని ఫిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ ఫిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ కదా బిగ్ బాస్ బ్రూస్ లిద బిగ్ బాస్ సో ఈ రెండు చూసినప్పుడు ఆ చిన్న మ్యాజిక్ దాంట్లో ఇదైంది ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు మా అమ్మ సినిమా చూడటానికి వెళ్తాను అంటే నాకు సినిమా అంటే వద్దు నేను రాను మా అమ్మ రాదు మీరు వెళ్తే వెళ్ళండి ఒకవేళ థియేటర్లోకి వెళ్ళినా సరే ఏదో బాత్రూమ్ వచ్చింది అది ఇది అని చెప్పేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చేసి ఇచ్చేసేవాడిని అలాంటి దగ్గర నుంచి అందులో ఏదో ఒక ఒక అట్రాక్షన్ ఒక మ్యాజిక్ అక్కడ హుక్ అయింది ఆ ఫస్ట్ బ్లడ్ ఎప్పుడో రిలీజ్ అయినట్టున్నాయి నేను చూసింది నా చిన్నప్పుడు చూసాను సో అక్కడి నుంచి సినిమా అంటే ఒక ఓ చిన్న అట్రాక్షన్ వీసీఆర్ వీసీఆర్లో సినిమా చూడటం అట్లా స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత శివ 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 స్కూల్లో ఉండగా శివ నన్ను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది శివ సినిమా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను అప్పటిదాకా ఏంటంటే కథలు సినిమా అంటే ఆ బా ఏడుపులు పెడబబులు ఏదో ఉంటాయి అని శివ చూసినప్పుడు సినిమా ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఆ స్కూల్లో ఉన్న టైంలో నేను ఐ ఫెల్ దట్ సో ఆ తర్వాత స్లోగా నేను కాలేజ్లోకి వచ్చేటప్పటికి డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఓకే నేను ఫిల్మ్ దీంట్లోకి వెళ్తాను మీ లైఫ్ సినిమా అనేది అప్పుడు అర్థమైంది అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకున్నాను మా ఫాదర్తో చెప్తే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళు అప్పటిదాకా నువ్వు ఫస్ట్ చదువు కంప్లీట్ చేయాలి అన్నట్టు సో చాలా కష్టపడి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చాను అది అంతే అండి ఎవరు పుట్టిక దేనికి అనేది వాళ్ళు మామూలుగా ఆ వయసులో సినిమా చూసి ఆ సినిమా బాగుంది అంతే తప్ప అసలు సినిమా అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ సినిమా అంటే ఒక స్టోరీ ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ మామూలు వాళ్ళకు ఉంటుంది నచ్చిందా లేదా అన్నది ఉంటుంది అదొక్కటే డిసైడ్ అవుతారు ఇంకో సినిమాలు ఇది ఉంటే బాగుండేది అది ఉంటే అంటే మీకు ఆ ఏజ్లో ఆ స్కూల్ ఏజ్లో ఆ శివ సినిమా ఇంత
ఎనలైజేషన్ కానీ అవి అవి ఉన్నాయేమో డిఫాల్ట్ ఇన్హెరెంట్గా ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు మీరు ఇంజనీరింగ్ చదివారా లేదు లేదు బీకామ్ మీరు ఫిలాసఫీ ఏదైనా చేయండి నా వైఫ్ చేసింది ఫిలాసఫీ తీసేసిలో హెల్ప్ చేసి ఉంటారు మీరు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది బట్ సమాజాన్ని బాగా ఇంపాక్ట్ చేసే ఫిలాసఫీ కొందరిలో ఉంటుంది అది మీలో ఉంది అంటే మనం తీసుకున్న నిర్ణయానికి మనం ఎలా స్ట్రిక్ అనే ఉండాలి అంటే ఫైట్ చేయాలి కదా ఇఫ్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాలి కరెక్టో తప్పో ఒప్పు ఆ స్టాండ్కి నిలబడినప్పుడే ఆ ఫైట్లో నెగ్గుతాం లేకపోతే కనుక ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళ ఐడియాలజీకి ఆ ఓకే అనేసి యువతలో ఓకే అని వస్తే కనుక మనకంటూ ఇండిపెండెంట్ ఇదే ఉండదు కదా ఇంత క్లారిటీగా ఉన్న సాయి గారి నుంచి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి గుడ్ సినిమా అంటే చెత్త నేను తీ తీసే సినిమాలు ఫ్యూచర్లో తీసేవి కానీ ఏవైనా కానీ ఆడచ్చు ఆడకపోవచ్చు కానీ నేను తీసిన సినిమా ఏది కూడా చెత్త అని మాత్రం అందరు అంతవరకు అయితే అబ్సల్యూట్లీ షూర్ అబౌట్ ఇట్ ఎన్ని తీసామన్నది కదా ఎంత బాగా తీసావు ఎంత మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్పావు అనేది మీ లెక్క మీతో ఇంతకన్నా ఎక్కువ సేపు మాట్లాడితే నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయేటట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి గారు అంటే చాలా మంచి టైం ఈ వన్ అవర్ నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అంటే అందరూ ఒకలా ఉంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ మాత్రం ఒక కొత్త పాత్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఇటు నుంచి పోతే కూడా దారి వస్తుందేమో కదా అనే వాళ్ళు ఉంటారు అందులో మీరొకరు అనేది అర్థమైంది మీ నుంచి ఇటువంటి సినిమాలే రావాలి కూడా ఎందుకంటే మూక పద్ధతిలో ఉన్న తొంభై శాతం సినిమాలు చాలా మంది ఉన్నారు తీసేవాళ్ళు ఇలాంటి ఒక శేఖర్ కమల్ ఒక సాయి ఇలాంటి వాళ్ళు కావాలి నెక్స్ట్ రాబోయే తరాలకు కొంచెం మంచి సినిమా మంచి అందరం కలిసి కూర్చున్న సినిమా ఇంటర్నల్గా ఏదో మనసుకు హద్దుకునే సినిమా అందరికీ కావాలి మీరు అటువంటి సినిమాలు మరిన్ని చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ టు దూర్దర్శన్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ థ్యాంక్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ చిత్రసీమ మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక సెలబ్రిటీతో కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం